മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോൺ മെറ്റേഴ്സ് അതായത് അലോഹങ്ങൾ അത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോൺ മെറ്റൽസ് അറിയാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അയോണായി മാറുന്ന മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മുടെ പീരീഡിക് ടേബിളിൽ ഭൂരിഭാഗം എലമെൻസും മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വ്യാവസായികമായാലും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള നോൺ മെറ്റൽസിന് അപ്പം ഈ ഭൂരിഭാഗം ഗ്യാസസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ള കുറച്ച് നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ പേര് പറയാനാണ് വാട്ട് വിച്ച് ആർ ദ നോൺ മെറ്റൽസ് ഫെമിലിയർ ടു യു അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ റെയർ ഗ്യാസ് അപൂർവാതകങ്ങൾ ലൈക്ക് ഹീലിയം ന്യൂൺ ആർഗൺ ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്തോന്നാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡു വി യൂസ് ദ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ അതായത് വളരാസങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പിന്നെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള പല കണ്ടന്റും എല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി ഇസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി ദ ബലൂൺസ് ഫ്ലൈങ് അപ്പ് ഇൻ ദ എയർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ബലൂൺസ് അതായത് ബലൂണുകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമായിരിക്കും അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ബലൂണുകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് മെയിൻലി ഫിൽഡ് ഇൻ സിലിണ്ടർ യൂസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ആശുപത്രികളിൽ കൃത്രിമ ശ്വസനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് അതേതാണ് നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ടയേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദർ എഫിഷ്യൻസി വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ അപ്പം അതിൻ്റെ നല്ല ആൻസർ ആ ടെസ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നല്ല നോൺ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ നോൺ ബുക്കിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് ഓൾ ദ എലമെൻസ് യൂസ് ഇൻ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം എന്തോന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് നൈട്രജൻ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഓക്സിജൻ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ മോർ അബൌട്ട് സം നോൺ മെറ്റൽസ് ദറ്റ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് മെറ്റൽസ് അപ്പം ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഗ്യാസസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഒരുപാട് വാതകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വാതകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റ് ഒരുപാട് വാതകങ്ങളല്ലാതെ ഉണ്ട് അപ്പം നൈട്രജൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനവും നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ് റെയർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അപൂർവാതകങ്ങളാണ് അവ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അളവ് വളരെ കുറവാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇനി വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോന്ന് മനസ്സിലായി വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതാണ്
കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവും കൂടെ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ എന്ന എലമെന്റും കൂടി ഇനി ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അതേ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ എലമെന്റ് തന്നെയാണ് ഫാറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള കമ്പോണൻ്റ് മല്ല രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നേക്കാണ് അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റില് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അന്നജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടക മൂലകങ്ങൾ ഏവാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റിലെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫാറ്റില് ആ കൊഴുപ്പില് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇനിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഇതിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഇതൊന്നാണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പി വി സി എന്ന് പറയുന്ന പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയണം അപ്പൊ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഇത്രയാണ് പി വി സിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റ് ഇനി പോളിത്തീൻ പോളിത്തീൻ ഗൗറുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പോളിത്തീൻ പോളിത്തീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനുമാണ് പി വി സിയിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റ് പോളിത്തീനിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഇനി കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ഓഫ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓവർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് ആൾസോ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് വ്യാവസായിക രംഗത്തും ഈ നോൺ മെറ്റൽസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇനി ഓരോ നോൺ മെറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന നോൺ മെറ്റൽ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇപ്പൊ സൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസിലൊക്കെ എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിംഗ് ഫ്രീ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു പ്രധാന ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന സംയുക്തമാണ് ജലം വാട്ടർ നമുക്കറിയാല്ലേ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതിന്റെ രാസസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴ് ആ വാട്ടറിൽ ആ ഹൈഡ്രന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഹൈഡ്രൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാല്ലേ ഹൈഡ്രൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പ്രധാന കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആസിഡുകളിലെ എല്ലാം പ്രധാന കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡുകൾ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇനി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സോറി എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ആ ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്തോന്നാണ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എലമെന്റ് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ
ബ്രിങ് എ ബേണിങ് മാസ്റ്റിക്സ് അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അതിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കാണിച്ചാൽ വാട് യു ഒബ്സർവ് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നിരീക്ഷണം അപ്പോൾ എന്ത് അവിടെ എന്ത് ഏതോ ഒരു വാതകം ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നമ്മൾ സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസും ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാതകം അവിടെ ആ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് ആ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കത്തിയാണ് അതായത് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് കൂടിയിട്ട് ബേൺസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് കത്തിയാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ബേൺസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കത്തുന്ന ഒരു വാതകം ഏതാണ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നമ്മളെങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ കൂടി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എഴുതണം സിങ്ക് സിങ്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇസ് എ ഡൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് മോളിക്കൂഡ്സ് എടുക്കണം രണ്ട് ടു എച്ച് സി എൽ അതാണ് അവിടുത്തെ റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരങ്ങൾ ഇസ് എഡ് എനും സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് നിർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് അത് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഇസ് എഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ വേർതിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എച്ച് ടു സിങ്കും എച്ച് സി എല് ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്ന് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏത് വാതകം സ്വാതന്ത്ര്യമാവും ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേണിങ് മാസ്റ്റിക്സ് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ആ പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടികൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി കത്തിയത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഐക്വേഷൻ എഴുതി പഠിക്കണം സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസെഡൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് ഇസെഡൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു വാട്ട് ആർ ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ അഭികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ ഒരു രാസ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അഭികാരങ്ങൾ ഡയറക്റ്റാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അപ്പൊ ഇസഡനും എച്ച് സി എലും ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇസഡൻ സി എൽ ടുവും എച്ച് ടുവും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രേനും ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രേനും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൗ വി സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഫോംഡ് അലോങ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ആറ്റം റീപ്ലേസസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്നും ആദേശം ചെയ്തു എന്ന് പറയും ആദേശം ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മാറിപ്പോകാൻ കാരണം ആരുമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് സിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ സിങ്ക് എന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള കാരണം മാറിപ്പോയതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് സിങ്ക് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ആറ്റം റീപ്ലേസസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്ക് ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിങ്ക് ആറ്റം ടേക്സ് ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മോളിക്കൂൾ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ്
ആദേശം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു മൂലകം മറ്റൊരു മൂലകത്തിനെ അതിൻ്റെ സംയുക്തത്തിൽ നിന്നും ആദേശം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന് എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചേക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു എലമെന്റ് മറ്റൊരു എലമെന്റിനെ അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നു ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളോ ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തോന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആസിഡുകളിൽ നമുക്കറിയാം ആസിഡുകളിലെ പ്രധാന കമ്പോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രൈൻ ആണ് അപ്പൊ ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഐ ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റല് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രൈനെ ആദേശം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ആസിഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മെഗ്നീഷ്യം എന്ന മെറ്റലായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലെ ക്ലോറിൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ച് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പൊ അവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മെഗ്നീഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ആ ഹൈഡ്രൈൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രൈനും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പ്രധാന ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്താണ് രാസൂത്രം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അത് സിങ്കുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അത് എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം സിങ്കിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുക ഇസ് എ ഡൻ പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ സിങ്ക് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ഇസ് എ ഡൻ എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡില് എസ് ഒ ഫോറും സൾഫേറ്റും സിങ്കും കൂടെ ചേർന്ന് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്തോന്നാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതും വേറൊരു മെറ്റലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മെഗ്നീഷ്യം എം ജി പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗ്യൂസ് എന്തോന്നാണ് ഇവിടെ നൈട്രിക് ആസിഡില് നൈട്രേറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ആയിട്ട് ചേർന്ന് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഹൈഡ്രൈനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ലോഹങ്ങളോ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തോന്നാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കൂടാതെ ഈ ആസിഡ് അല്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാണ് സിങ്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം സിങ്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറും ഇവിടെ ആരെ ആരെ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു കണ്ട അപ്പൊ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കോപ്പർ ഏതിനാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏതിനാൽ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു സിങ്കിനാൽ കോപ്പർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ എൻ എ ബി ആർ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ അവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ബ്രോമിനും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സോഡിയം ബ്രോമൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലോറിനാണ് അവിടെ പിന്നെ ബ്രോമിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് ക്ലോറിൻ എന്ന എലമെന്റ് സോഡിയം ബ്രോമൈഡിൽ നിന്നും ബ്രോമിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എൽ ടു മീഥൈൻ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഥൈൻ ആണ് മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു സംയുക്തമാണ് മീഥ
air. Hydrogen വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണുകൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ദ എയർ